പ്രവചന വിഷയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഭയമൊക്കെ തോന്നാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ആശ്രയത്തിലും ദൈവ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തിൽ നാം ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അധികം കട്ടിയുള്ള വിഷയമൊന്നുമല്ല ഈ പ്രവചന വിഷയം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് മാനുഷിക ചിത്രപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ച് കട്ടിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവവചനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു അതിൻ്റെ ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവികാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ക്രമം ആദ്യം സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം പിന്നെ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദയവും ഭരണവും പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം മഹാപീഡനം ഹർമ്മഗതുൻ യുദ്ധം തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച ഗോഗു മഗോഗു യുദ്ധം സഹസ്രാബ്ദ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉയർപ്പും രൂപാന്തരവും വെള്ള സിംഹാസനത്തിലെ ന്യായവിധി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് ഇനി അതിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളും വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നാണ് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇനിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ അതായത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് നമ്മുടെ നോട്ടിൽ ആറാമത്തെ പേജിൽ ആ വിഷയമുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നു ഒന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അതിന് രണ്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം മറ്റൊന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഈ രണ്ട് വരവിലും കർത്താവ് തേജസ്സോടും മഹത്വത്തോടും കൂടിയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളങ്ങനെ നാമ നാമകരണം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ടിനകത്ത് പുനരുദ്ധാനങ്ങൾ നിന്നാണ് അടുത്ത വിഷയം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് പഠിച്ചു പോകും ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വിശദമായിട്ടുള്ള നോട്ട് പിന്നാലെ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് തരുന്നതാണ് എന്നാൽ നോട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ ആഴമായിട്ട് പതിയും ആ വാക്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും പതിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ മടങ്ങി വരവിൽ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നു രണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ആക്ഷരികമായിട്ട് യജുശ്രീമിൽ താൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു സീനൈ മലയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മധ്യാകാശ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവം മക്കൾക്ക് ഉള്ള പ്രത്യാശയാണ് കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ തങ്ങളെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് വരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ പ്രത്യാശയുണ്ട് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്കും ഈ പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരമുണ്ട് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് രൂപാന്തരമുണ്ട് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളുടെയും ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് പുനരുദ്ധാനവും രൂപാന്തരമുണ്ട് എന്നാൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ നിലകളിലുമാണ് എന്നുള്ള വിഷയം നാം ഓർക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം നടക്കുന്നത് മഹാപീഠന കാലയളവിന് ശേഷമാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നാം വിഷയം പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സഭയുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ നാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് റാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നു റാപ്പിയോ എന്ന ല ലത്തീൻ വാക്ക് ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിലെ ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുക അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കും ലത്തീൻ വാക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതൊരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ പോലെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കഴിവതും ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയാണ് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലത്തീൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് റാപ് റാപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ
അതൊന്നും അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിഷയമല്ല നമ്മൾ നോട്ട്സൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഈ വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നുള്ള വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വിഷയം നമുക്കറിയാം പത്രോസിനെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നും മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പർദേശയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാക്കിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം സഭയെ ദൈവം കർത്താവ് തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മുഖാന്തരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഈ വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സഭയെ കർത്താവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു പഴയനിമ കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏലിയാവിനെ കർത്താവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുതിയനിമ സഭയുടെ ഭാവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർപ്പ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ റാപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പ്രാവണം എന്നുള്ള വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച ദൈവ മക്കളെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് വീണ്ടും വരും അവരെ കർത്താവ് എടുക്കും അത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുക അത് എന്തൊക്കെയാണ് ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് ആ വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് പഠിക്കും മൂന്ന് പ്രധാന വാക്കുകളാണ് ഈ വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം എന്നുള്ള വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പ്രധാന ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ടിൽ കുറിക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥവും മാത്രം ഒന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് പറൂസിയ പറൂസിയ പി എ ആർ ഒ യു എസ് ഐ എ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറൂസിയ പി എ ആർ ഒ യു എസ് ഐ എ ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഈ വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രത്യക്ഷമാകുക അല്ലെങ്കിൽ വരിക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് നിലകൾ അതായത് കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ ഈ രണ്ട് തലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സന്ദർഭത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്ന വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ശാരീരികമായി ആക്ഷരികമായിട്ട് വരും പ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന ആശയമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധാരാളം വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വാക്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം അത് ഇപ്പോൾ വായിക്കേണ്ട ഒന്ന് വരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് പിന്നീട് വിശദമായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളോ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വാക്കുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്ന് പരോസിയ കർത്താവ് ശാരീരികമായി ആക്ഷരികമായി പ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് അപ്പോകലുപ്സിസ് എന്ന് പറയും എ പി ഒ സി എ എൽ യു പി എസ് ഐ എസ് അപ്പോകലുപ്സിസ് എ പി ഒ സി എ എൽ യു പി എസ് ഐ എസ് അപ്പോ കലുപ്സിസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറ നീക്കി വരിക പുറത്ത് മറ നീക്കി കളയുക അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരിക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം മറ നീക്കി പുറത്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരിക എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് കുരിന്തർ
ई पी ई पी एच एन इ पी पी एच एन इ एपिफन अर्थ प्रकाश वाक अर्थम ई वाक कर्ता राम वरवि बंध कर्ता मनुष्यवतारोड़ बंध वाक उपयोग मनुष्यवतारोड़ बंध लूकोसी सुविशेष अध्याय एहुपत वाक्य कर्ता मनुष्यवतारोड़ बंध उपयोग लूकोस एहुपत सफ उप्रावण तो बंध महत्व प्रत्यक्ष अशय नमुक नो नील अलग आ रीती कर्त वेपर वाक अर्थमा इत जस्ट नमें इंफर्मेशन वे मनस आ विषय पढ़ी ई वाक कूड़ा पढ़ी उपकड़ू इन नम्बर विषय वरा कर्ता अलग उत्प्रावण अ दैव वचन को प्राधान्यम एंने ओाते विषय सभ के उप्रावण अलग कर्ता मड़ी वरवु कर्ता वाग्दत्म अट्ठाद योहना सुविशेष पदाध्याय मूद वाक्य नाम वाईक कर्ता वाग्दत्मी नि स्थलमिया यानिंग अड़कल चेरतु अब दैव मे प्रत्याश एपयता वाग्दत्पेटे विषय उत्प्रावण विश्वास कारण अब कर्ता वाग्दत्त वाग्दत् या स्थलम वी चेरकान या वरू तक नि चेतकोलू योहन सुविशेष पदा मू कर्ता वाग्दत्त हेडिंग को मे रफरस योहन पदा मू रामा विषय दूतन्मा प्रख्यापन अब नमक विषय अपस्तल प्रवृत्ति अध्याय पद वाक्य अपस्तल प्रवृत्ति पद गलुषं आकाशे नोकी निे वि स्वर्गारोहण येवे स्वर्गत कॉल तेन वी वोवे कॉल त अपन वी अब कर्तव्य ये क्रिस्तुने मड़ी वरवि प्रत्येक और विषय अवे व्यक्त कर्तव कर्तवशा ना मोटे आ विषय पढ़ा इवे नाम एंण उप्रावण विश्वास योग्यम पॉइंट नाम चिंती इन नाम वचन श्रद्धि सभ उप्रावण महत्व प्रत्यक्ष और वाक्य पर उत्प्रावण महत्व प्रत्यक्ष वाक्य तीतोसी लेखनम रध्याय पन्द्रे पदमू वाक्य उत्प्रावण महत्व प्रत्यक्ष और वाक्य तीतोसी लेखनम रि पन्े पदमू अब नामिंग वाईक सकल मनुष्य रक्षाक दैव कृप उदलो नाम भाग्यक प्रत्याशाइट महादैव नम्बे रक्षिता ये क्रिस्तुव तेजस् प्रत्यक्ष भक्ति कैटू प्रपंच मोह वर्जी ई लोक सुबोधत नीति दैव भक्ति कूड़े जीवित पोर अब नमें शिक्षि वलर्त इवे ननसोर विषय कर्तव्य ये क्रिस्तुन मड़ी वरवि रु तल नाम पर दैव वचनते शील अ्रम विभजी पढ़ा अब ना युगपर पढ़न अब दैव वचन विभाग से पढ़ी अलान अब ईर वाक्य नाम वायन वाई चाहे कर्ता रव तेजस्वी तक तेजस् प्रत्यक्ष कर्ता मध्यकाश वरवान व्याख्यान साधी दैव वचन नील आ विषय विभजी पढ़ी आद्य विषय भाग्यक प्रत्याश आ वाकान कारण सभ के कर्ता वरवे आ वाग्दत्म पर भाग्यक प्रत्याशेलो बंध तेजस् प्रत्यक्ष भाग्यक अवे कर्तव व वेर नील सभ की वरूल और नील अब ना विशद पीड़ पढ़ा पीन ना वाई उप्रावण महत्व प्रत्यक्ष और अध्याय रु तस्लोन रध्याय उत्प्रावण महत्व प्रत्यक्ष और अध्याय 
രണ്ട് തസ്ലോനിക്കർ രണ്ടാം അധ്യായം അവിടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഖവരിയായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഉത്പ്രാവണവും മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഉത്പ്രാവണവും മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ ക്രമം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഭയെ കാണുന്നു നാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ യോഹ സഭ അല്ലെങ്കിൽ യോഹനൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ മഹാപീഠനം നടക്കുന്നു പത്തൊമ്പതിൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത കാണുന്നു അതിൻ്റെ ക്രമം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒരു പുസ്തകം മുഴുവനായും ഈ മൂന്ന് വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വിഷയം കാണുന്നു ഉത്പ്രാവണവും മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഭയെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സഭയെയും സഭയുടെ അവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നു നാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യോഹനാൻ എടുക്കപ്പെടുന്നു അത് സഭയുടെ പ്രതി പുരുഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരൂപമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ദർശനം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ മഹാപീഠനം നടക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് സഭയോടുകൂടി കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയം സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളൊരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ദൈവവചനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഒരു വാക്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് വിഷയവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഈ രണ്ട് വിഷയവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം മുഴുവനും ഇതിനു വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളായിരിക്കും നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് എന്നുള്ള വിഷയം ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന വേദഭാഗത്തേക്ക് പോകാം സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം സംബന്ധിച്ച് കീ വേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ താക്കോൽ വാക്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ രണ്ട് ഒരിയന്തർ ഒന്ന് ഒരിയന്തർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തെട്ട് വരെ ഒന്ന് ഒരിയന്തർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തിയെട്ട് വരെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രത്യാശ ഇസ്രയേലിൻ്റെ യഥാസ്ഥാപനമോ ഇസ്രയേലിൽ വരുന്ന ഭരണമാറ്റങ്ങളോ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കേണ്ടതും ആയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വരവാണ് നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കർത്താവ് മടങ്ങി വരും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവവചനം അത് അസന്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവവചനത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ക്രമത്തിൽ അനു അനുസരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ പോകേണ്ട ഒന്നല്ല അതിലും വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒന്നായതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്പ്രാവണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എടുക്കപ്പെടൽ ഇത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇന്ന് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നനച്ചിരിക്കാത്ത അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നനച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രം വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ ഇത് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾക്കും ഇതേ കൽപ്പനയാണ് പഴയ നിയമവിശ്വാസികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനും ഇതേ കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന് എല്ലാമുള്ള കൽപ്പന നിനച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ ഞ
എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരോടും പറയുന്ന നിനച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികൾ എല്ലാം ശുഭമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാഹളനാഥം കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുക നമ്മളിവിടെ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുകയല്ല നമ്മൾ പറയും കർത്താവ് ഇങ്ങ് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഭംഗിവാക്കായിട്ട് പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് താക്കോൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പ്രധാന വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് മറ്റു വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കുക ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോട് കൂടെ വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരെ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവേ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മരണ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ ഇത് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാപനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു കീ നമുക്ക് തരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ സംഭവിക്കുക എന്നാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനേക വിഷയങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യം മരിച്ചവർ ഉയർക്കും പിന്നീട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപാന്തരപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ഭേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇത്രയും വിഷയങ്ങളെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ മധ്യകാശ വരവിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ക്രമം നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിലൊന്നാമത്തെ വിഷയം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ വിഷയം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കർത്തവ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഗംഭീരനാഥം കർത്താവ് മുഴക്കും കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും പറഞ്ഞാണ് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുന്നത് നമ്മളതിനെ വിഭജിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഗംഭീരനാഥൻ കർത്താവ് പുറപ്പെടുവിക്കും കർത്താവ് ഗംഭീരനാഥൻ പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഷൗട്ടോട് കൂടി വരും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഗംഭീരനാഥം എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നാദമാണെന്നേ തോന്നത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു ഷൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൽപ്പനയോട് കൂടിയാണ് കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നൽകുന്ന കൽപ്പന നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷൗട്ടായിട്ടാണ് അതാണ് ശരിയായ നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് ആ കൽപ്പന കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ആദ്യം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കല്ലറയിൽ മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാഥകളിലേക്കാണ് മരിച്ചു പോയ മരിച്ച് കല്ലറയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് എഴുന്നേറ്റ് വരിക എന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ് ഈ ഗംഭീരനാഥം എന്ന് മലയാളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഷൗട്ട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ
യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നു കെട്ടഴിച്ചു വിടുവാനായിട്ട് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി പ്രമാണിയുടെ മകളോട് ബാല് എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇതേ വിഷയം സംഭവിക്കുന്നു അവളെ വിട്ടുപോയ ആത്മാവ് തിരികെ അവളിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കിന് ആ ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം ഈ ഭൂമിയിലെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വ്യക്തമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ നാദം ആ ഷൗട്ട് ആ കൽപ്പന അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വരും അത് നിദ്ര കൊണ്ടവരുടെ കാതുകളിൽ പതിയുമ്പോൾ അവർ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു പോയി എന്നാൽ കർത്താവ് ആ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലറകളിൽ അടക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഉയർത്തി നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണ് പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദം ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന വീണ്ടും താൻ ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് അല്ലാതെ മറ്റ് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല എഴുന്നേറ്റ് വരിക എന്നുള്ള ആ കൽപ്പന ദൂതൻ അത് ഏറ്റു പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴങ്ങും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ഈ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വിഷയം ഒന്നാമത് കർത്താവിൻ്റെ ഗംഭീരനാഥം ആ ഷൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരിക എന്നുള്ള കൽപ്പന അതിനോട് ചേർന്ന് പ്രധാന ദൂതൻ വരുന്നു എന്നാൽ അതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് കാഹളനാഥമാണ് ഈ കാഹളനാഥത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമം മുതൽ തന്നെ കാഹളത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാഹളം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കാഹളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് വരുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കാഹളനാഥത്തെ അന്ത്യ കാഹളം എന്ന് അപ്പുസ്തനെ പൗലൂസിൽ ദൈവാത്മാവ് പൗലൂസ് മുഹാന്തരൻ ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് വരും അന്ത്യ കാഹളം ഈ അന്ത്യ കാഹളം എന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ അന്ത്യ കാഹളം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പല കാഹളങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറ് മുതലുള്ള അദ്ദേഹങ്ങൾ നമ്മൾ എട്ട് മുതലുള്ള അദ്ദേഹങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഹാപഠന കാലത്ത് ഏഴ് ദൂതന്മാർ ഏഴ് കാഹളം മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവിടെ ഈ അന്ത്യ കാഹളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഉദ്ദേശത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കാഹളങ്ങളിൽ അന്ത്യ കാഹളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യ കാഹളം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം സോറി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ വിഷയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ആ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം വീട്ടിൽ ചെന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് നിങ്ങൾ കാഹളം ഉണ്ടാക്കണം രണ്ട് നിലയിലുള്ള കാഹളത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് ആട്ടുകൊറ്റൻ്റെ കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള കാഹളം അതിനെ ഷോഫർ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ താമ്രം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടുമുള്ള കാഹളങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ കാഹളങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആട്ടുകൊറ്റൻ്റെ കൊമ്പുകളിലുള്ള കാഹളം അല്ലെങ്കിൽ ഷോഫർ കൊണ്ടുള്ള കാഹളത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കാഹളം ദീർഘമായി ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ജനം അടുത്തു വരണം എന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അപ്പോൾ ഇതേ വിഷയം നമ്മൾ ഈ ഉത്പ്രാവണ രംഗത്തോട് ചേർത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഈ രംഗം നമ്മൾ ആ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും സീനായി മലയിൽ മോശയെ കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് ജനത്തെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടി വരുത്തുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോശയോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് നീ കാഹളം ഉണ്ടാക്കണം കാഹളം ഊതുമ്പോൾ ദീർഘമായി ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ഇനി കർത്താവ് മൂന്നാം ദിവസമാണ് കർത്താവ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ മഹാഗംഭീരമായ കാഹളധ്വനു ഉണ്ടായി അത് കേട്ട് ജനം നടുങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ കാഹളനാഥം കേട്ടപ്പോൾ അത് ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കതായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അപ്പോൾ കാഹളങ്ങൾ പല നിലയിലുണ്ട് അത് പല നിലകളിൽ ഊതുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ജനത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവാനും പല നിലകളിലുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും യാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ആ
നിന്നു യഹോവ തീയിൽ സീനായി പർവ്വത്തിലിറങ്ങുകയാൽ അത് മുഴുവനും പുക കൊണ്ട് മൂടി അതിൻ്റെ പുക തീച്ചുള്ളിയിലെ പുക പോലെ പൊങ്ങി പർവ്വതമൊക്കെയും ഏറ്റവും കുലുങ്ങി കാഹളധ്വനി ദീർഘമായി ഉറച്ചുറച്ചു വന്നപ്പോൾ മോശെ സംസാരിച്ചു ദൈവം ഉച്ചത്തിൽ അവനോട് ഉത്തരം അരുളി യഹോവ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ പർവ്വതത്തിൽ പർവ്വതത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ ഇറങ്ങി യഹോവ മോശയെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് വിളിച്ചു മോശ കയറിച്ചെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഒരു ചരിത്ര വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സീനായി മലയുടെ മേളിൽ വന്നു മോശ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ തസ്നോയ്ക്ക ലേഖനവുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എടുത്തുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാഹളധ്വനി ദീർഘമായി ഉറച്ചുറച്ച് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ കാഹളധ്വനി ദീർഘമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ജനം അടുത്തു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കാഹളധ്വനി ദീർഘമായി ഉറച്ചുറച്ചു വന്നപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീര കാഹളധ്വനിയാണ് മോശ മോശയും ഇസ്രായേൽ ജനവും സീനായി മലയിൽ കേട്ടത് അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഭൂമി കുലുങ്ങി ജനങ്ങൾ പേടിച്ച് വലിയൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായി ഏകദേശം ഇതേ ഒരു ചിത്രമാണ് തസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മോശ സീനൈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് നമുക്കതൊരു ചിത്രമായിട്ട് കാണാം ഇനി ഈ കാഹളം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജനത്തെ കൂട്ടി വരുത്തുന്നതിനും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് ഗംഭീര ധ്വനി ജനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുവാനും യുദ്ധം നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഗംഭീര ധ്വനി മുഴങ്ങുന്നത് ഇപ്പം കാഹളനാഥം പല നിലകളിൽ ഊതും അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷയം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോഴും പുറപ്പെടലിൽ നടത്തേണ്ടതിനും വേണ്ടിയും ഗംഭീര നാഥമാണ് മുഴക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഊതുന്നതിന് പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അഹറോൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ലേവി ഗോത്രമാണ് ഈ കാഹളം ഊതേണ്ടിയിരുന്നത് സംഖ്യാ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം എട്ടാം ബാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ കാഹള നാദം അകമ്പടിയായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തുക ഗംഭീരനാദം ആദ്യം മുഴങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തെഴുതി നിൽക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഈ കാഹളനാദം വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം ഈ ഉയർത്തു വന്നവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരേ സമയം രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി ഗംഭീരനാഥം കേൾക്കുമ്പോൾ കല്ലറയിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട സകല വിശുദ്ധന്മാരും പത്തോ കൊസ് നാൾ മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരവ് വരെയുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരും കല്ലറകളെ വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരും വ്യക്തികളായി എഴുന്നേറ്റ് വരും അതെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ കാഹളനാഥം ഉറച്ചുറച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരവും ആത്മീക ശരീരങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ക്രമം ഈ കാഹള ധ്വനിക്ക് നാദഭേദമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് വരുന്നതിയർ പതിനാലിൻ്റെ എട്ടിൽ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനാണോ ഇത് പുറപ്പെട്ട് പോകാനാണോ ഇത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഇത് യാഗമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്ന് ഈ നാദം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ യോഹനാൻ പറയുന്നത് കാഹളനാദം പോലെ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എന്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നത് കാഹളനാദം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ആ ചിത്രത്തെ നമ്മൾ ഈ മോശ കണ്ട ചിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം അതൊരു ഗംഭീര ധ്വനിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഹനൻ പേടിച്ച് ഭയ ഭയന്നു പോകത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു വിളി അതിൻ്റെ ആഹ്വാനം ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ കയറി വരിക മോശയോടും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതേ വിഷയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി ഭാവിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം മോശയെ നമുക്ക് സീനായി മലയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിലും കാഹളനാഥം മുഴങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇവിടെ ഭൂകമ്പങ്ങളും വളരെ അനർത്ഥങ്ങളും ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പേടിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകാം അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കർത്താവ് തൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള മഹത്വത്തോടു കൂടിയാണ് കർത്താവ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന കാ
ഉറച്ചു ഉറച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കാഹളന്ന ഗംഭീര ധ്വനി അത് ഊതുന്ന ശബ്ദം അത് മുഴങ്ങി കേട്ട് വരിക ഇനി സീനൈ മലയിലെ കാഹള ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കാഹളം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ആറ്റിൻ്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ സീനൈ മലയിൽ ഊതപ്പെട്ട കാഹളനാഥം അതൊരു മനുഷ്യനും ഊതിയതുമല്ല അത് കർത്താവ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളം എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിലും പറയുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കുവാനായിട്ട് താൻ തന്നെ കാഹളമൂതും അതിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ല താൻ തന്നെ കാഹളമൂതുമ്പോൾ ഇനി താൻ തന്നെ ഊതുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദൈവ ദൂതന്മാരെക്കാരുണ്ട് ഊതിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ആ കാഹളനാഥം ഉറച്ചുറച്ച് വരുമ്പോൾ അതാണ് അവിടെ വെളിപ്പാട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഉപയോഗം അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആ ഒരു ഒറ്റ യൂത്തല്ല അതിങ്ങനെ ഊതി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം കല്ലറയിൽ മരിച്ചുപോയ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെയും എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ശരീരത്തോടെ ഇങ്ങ് വരുന്നു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ നിൽക്കുന്നു ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ കാഹളനാഥം ഉറച്ചുറച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവരുടെയും മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഉയർത്തുവന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെയും ശരീരം ഏകഭാവത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം ആ രൂപാന്തരത്തോടു കൂടി തന്നെ സഭ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നാം ഒരുങ്ങിയിരുന്നാലും ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും എടുക്കപ്പെടും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നിർബന്ധമായ എടുക്കപ്പെടൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ വാക്ക് റാപ്ചർ എന്നുള്ള വാക്കും കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരവിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ദീർഘമായിട്ട് മുഴങ്ങും ഈ അപസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശൗലിന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അടിച്ച് താഴെ ഇട്ടിട്ട് ശൗല ശൗല നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ശൗലിനോട് ചോദിച്ചു ശബ്ദം അനേകർ കേട്ടു അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ശൗലിന് വ്യക്തമായിട്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂകമ്പവും ഈ ശക്തമായ ഈ ഗംഭീര ധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വലിയ സയറിനടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ നാല് മടങ്ങ് ശക്തിയിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഈ നാദവ് ഇങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും എന്തോ വലിയൊരു അനർത്ഥം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ടാകും പക്ഷെ ദൈവജനത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇത് എന്താ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് എടുക്കപ്പെടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതാണ്ട് വലിയ ഭൂകമ്പമൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന തോന്നൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായവും ഒന്ന് ദസ്രോനിക്കർ നാലാം അധ്യായവും ചേർത്ത് നിങ്ങളും പിന്നീട് ഒന്ന് വായിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കൂടുതൽ ആഴമായ ആലോചനകൾ നമുക്കവിടെ ലഭിക്കും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളം എന്നുള്ള വിഷയം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കോരിയന്ത്യ ഒന്ന് കോരിയന്ത്യർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തെട്ട് വരെ അവിടെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു നിദ്ര കൊണ്ടവരെല്ലാവരും ഉയർത്തിയിരുന്നാൾക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും എന്ന് തസ്ലിംഗ്യ ലേഖനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചു എന്നാൽ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് തരുന്നത് അതും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാഥത്തിങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമിക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അവ അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കണം ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ ഇനി അതിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവിൻ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സഭയുടെ ഉത്പ്രാപനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പറയുക
നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ ഒരു ആശ്വാസ വചനം തന്നു കാരണം എന്താ ടെസലോനിക്കർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസം ക്രിസ്തുവിൽ പീഡാനുഭവങ്ങൾ നിമിത്തം മരിച്ചു പോയി അവരുടെ ഭാവി എന്താകും എന്നുള്ള ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളോടാണ് ആ പുസ്തകം പൗലോസ് മുഹാന്ദ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ആശ്വാസം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ കൊരിന്തിയ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് കൊരിന്തിയ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നമനങ്ങളും താഴ്ചകളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവസാനം കാത്ത് പറയുക എന്തുവാ നാം എല്ലാവരും എതിരെ കൊള്ളുകയില്ല മരിച്ചവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടും പിന്നെ അവൻ്റെ അവസാനം പറയുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവിൻ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുക അവിടെ പ്രത്യാശയുടെ വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ആശയമായിട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടൽ മാത്രമല്ല എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു രക്ഷ പ്രാപിച്ചു രക്ഷഭദ്രമാണ് ഇനി അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ചേർക്കപ്പെടും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവേൻ എന്നിട്ട് കർത്താവ് ആശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങ് തീരുകയല്ല അതിന് മുമ്പൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് എന്നൊരു സൂചന കുരുന്തിയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഈ വിഷയം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് അനേക വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ട് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ഗംഭീരനാദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷൗട്ട് അല്ലെ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോയവർക്ക് ഉയർത്തി നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കൽപ്പനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയ സകല വിശുദ്ധന്മാർ കോടാൻ കൂടി വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് എത്രയോ ഭക്തന്മാർ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസികളായി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഒറ്റ വാക്ക് കൽപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേനും പുറത്തേക്ക് ലാസറെ പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ ശബ്ദം കാതുകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന ആ ഷൗട്ട് ആ കമാൻഡാണ് എന്ത് ഗംഭീരനാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പിന്തുടർന്ന് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്നത് കാഹളനാദം ഉറച്ചുറച്ച് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് തന്നെ അത് നീണ്ടു നിൽക്കും എന്താ ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നവരും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും അവരുടെ ശരീരം ഒരുമിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടും രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മരണവും ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപാന്തരമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു മരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ന്യായമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവവചനം നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രമം ഇനി മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയം തന്നെ ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം കൂടെ നമുക്ക് ഓടിച്ചങ്ങ് കവർ ചെയ്യാം ഒരു മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ തെസ്ലോയ്ക്കൽ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് പ്രാണൻ ദേഹി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സമയം മുതൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പുറമെ കാണുന്ന ദേഹം പിന്നെ ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ ആത്മാവ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ദേഹം ഈ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു പോകുന്ന ഘടകമാണ് ദേഹിയും ആത്മാവും ഇത് പരസ്പരം ചേർന്നിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വേർപെടുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല മൂന്ന് രണ്ട് ഘടകമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഇത് പരസ്പരം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ദേഹി പോയാലും പ്രാണൻ പോയാലും ആൾ ആത്മാവ് പോയാലും ആൾ മരിച്ചു അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പങ്കെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് നിത്യതയുള്ള ഒരു ജീവിയാക്കി കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ ആത്മീക ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിലെ നിത
ദേഹവും ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ അടക്കപ്പെടുന്നു മണ്ണിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ആത്മാവും പ്രാണനും നാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് പാവിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആത്മാവ് മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി സകരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിർമ്മിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സകരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്കി ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കൊരിയന്തർ നാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് രണ്ടായിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഒന്ന് നശ്വരമായ ശരീരവും രണ്ട് അനശ്വരമായ ആത്മാവും എന്നാൽ ഈ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ദേഹിയും നിൽക്കുന്നു ദേഹിക്കുള്ളിലാണ് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ ചിന്ത ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ദേഹിക്കകത്താണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിത്യത തരുന്ന ഘടകമാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ വിഷയങ്ങളെ അകമേയുള്ള മനുഷ്യനെന്നും പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെന്നും രണ്ട് കുരിന്ത്യർ നാലിൻ്റെ പതിനാറ് രണ്ട് ഘടകമായിട്ട് പറയുന്നു സഭാ പ്രസംഗി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ആ വാക്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് മനു നിത്യത മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് നിത്യത നമ്മുടെ അതായത് മനുഷ്യന് നിത്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് ആത്മാവാണ് മനുഷ്യന് നിത്യത നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിത്യത മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു സഭ പ്രസംഗി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വമാണ് ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് മനുഷ്യനും ഉണ്ട് ആത്മാവ് മൃഗങ്ങൾക്കില്ല അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല നിത്യതയില്ല അവർ ജീവിച്ചു മരിച്ചു അവരുടെ ശ്വാസോദരം അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു നിത്യതയൊന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട് ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട് മരണത്തോട് കൂടി അവൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ ഇവൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഈ ദേഹിയിൽ വ്യക്തമായി ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി പാപത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ശിക്ഷയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശാരീരിക മരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ മരണത്തിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാനമാണ് അല്ലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് അപ്പോൾ മരണം എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓവർലോഡ് ആകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മരണം മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി നമ്മൾ ഈ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പല രംഗങ്ങളിൽ ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഒരു ക്രമം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മരണത്തിനും ഒരു മൂന്ന് വിധ മരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മരണം ആത്മീക മരണം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആത്മീക മരണം അതിനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേർപാടെന്നാണ് ആത്മീക മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് ഇത് പല നിലകളിൽ ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലഹം രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ വാക്യം മാത്രം എഴുതി മതി എഫ് എസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് യശയ പ്രവചനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അമ്പത്തി ഒമ്പതാം മധ്യം രണ്ടാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നതാണ് ആത്മീക മരണം ഇത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാവും ഹവയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കൊലോസ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലൂടെ അതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്ന വിഷയമാണ് കൊലോസ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് അപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ
ആ ശരിയായ നിലയിലാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിന്തിക്കണം അതാണ് അതിലെ ആശയം അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആത്മീക മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഉടനെ പിശാജ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നീ ശരീരമായിട്ട് മരിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും മറിച്ച് നീ ദൈവത്തെ പോലെയാകും എന്താ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ പഴം തിന്നാൽ അതുണ്ടാകും എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീക മരണം രണ്ടാമത്തെ മരണം ശാരീരിക മരണം രണ്ടാമത്തെ മരണം ശാരീരിക മരണം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നതിനെയാണ് ശാരീരിക മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവും ദേഹിയും അവൻ്റെ ശരീരത്തെ വിട്ടു പോകുന്നു ശാരീരിക മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവും ദേഹിയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നു ഇതിനെല്ലാം വാക്യങ്ങളുണ്ട് യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവമായിരിക്കുന്നു യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ട് എന്നാൽ അവൾ മരിച്ചു പോയി ജീവൻ പോകുന്ന സമയം അവൾ അവന് ബനോനി എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ പോകുന്നതാണ് മരണം രണ്ട് മരിയൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് ക്രിസ്തു കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ശാരീരിക മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയാണ് ഇവിടെ ഈ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്വന പൗലോസ് മുഖാന്തരം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമരണം നിത്യമരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ പറയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നിത്യമായ വേർപാട് ഇത് അന്ത്യന്യായവിധിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ആത്മാവും ദേഹവും ദേഹിയും ഒരുമിച്ച് നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിൻ്റെ നാല് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിൻ്റെ നാല് യഹസ്കേൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ നാല് യഹസ്കേൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ നാല് മത്തായി പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷയം മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മരണത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ആത്മീക മരണം ശാരീരിക മരണം നിത്യമരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മരണം ആത്മീക മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നു ശാരീരിക മരണം ദേഹിയും ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നു നിത്യമരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹവും ചേർന്ന് നിത്യമായ ദണ്ഡനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പാപിയെ തള്ളിക്കളയുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമരണം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ ഒന്നാമത്തെ മരണത്തിൽ നിന്ന് അത് ആത്മീക മരണത്തിന് ഉദ്ധാരണമുണ്ട് ശാരീരിക മരണത്തിനും ഉദ്ധാരണമുണ്ട് ആ നിത്യമരണത്തിനും ഉദ്ധാരണമില്ല അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആത്മീക മരണത്തിന് ഉദ്ധാരണം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടു ശാരീരിക മരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ധ പുനരുദ്ധാനം അല്ലെ അതിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരവിൽ സംഭവിക്കും വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വിടുതലുണ്ട് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഉണ്ട് പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഉണ്ട് അതിനെ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരവിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് സഭയെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് മാത്രം വരുന്നു എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിനൊരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി എല്ലാ വിഷയത്തിലുമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും ഒരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്ക് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചതിന് കർത്താവിന് പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിലും അതേ പദ്ധതികളുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് മധ്യകാശ വരവും ഒന്ന് സീനായി മലയിലേക്ക് ആക്ഷരികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് വന്ന് കാല് കുത്തി ഇറങ്ങുന്ന അനുഭവം എന്നാൽ ഈ ഉദ്ധാരണത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മോശയെ സീനായി മലയിലേക്ക് കർത്താവ് വിളിച്ചതുപോലെ ആ കാഹളനാദത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ മോഹ മോശ സിനിമലയിലേക്ക് ചേർന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സഭയെ കർത്താവ് കാഹളനാദത്തോടു കൂടെ തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കും ക്രിസ്തുവിലെ പ്രത്യാശ ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കണം എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ
പോയവർ ഉയർക്കും കാഹളനാഥം തുടർച്ചയായി ധ്വനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഗംഭീര കാഹളനാഥം എന്നാണ് ആ വാക്ക് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് പോയി പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പുറപ്പെടുവാൻ നേരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിലയിലുള്ള കാഹളം ആ കാഹളം കേൾക്കും പറയുന്നത് എന്തിനാണ് യഹുദിന് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും യോഹനാന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അദ്ദേഹത്തിൽ കാഹളനാഥം പോലെ ഒരു ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു യോഹനാൻ അങ്ങ് എടുക്കപ്പെട്ടു ഇതേ ഒരു അവസ്ഥ എവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പുസ്തന പത്ത് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായി ഞാൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു ശരീരത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രയോഗമാണ് ആത്മവിവശതയിൽ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാതെ ആത്മാവിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരനുഭവം സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെ ആത്മാവിൽ എടുക്കപ്പെടുകയല്ല ശരീരത്തോട് കൂടെ തന്നെ എടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസം എന്താ ഈ ശരീരം അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല ഒന്ന് വരുത്തിയ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത് മാംസ രക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനൊരു മാറ്റം വരും രൂപത്തിനൊന്നും മാറ്റമില്ല നമ്മൾ സനീഷ് സനീഷായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കപ്പെടും പക്ഷേ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും ഭൗതിക ശരീരം ആത്മീക ശരീരമായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീക സമർപ്പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ പലപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കർത്താവ് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യാശയുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ഈ തിയറിയൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണ് പക്ഷേ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഈ കർത്താവ് ഇന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരുക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് മുന്നോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചത് പൗലോസ് കൊരിന്ത ലയനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും വൃതാവിലല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവൃത്തി അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതിനാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മറുപടി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളെ ഞാൻ റെഫറൻസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വചനങ്ങളെ വീണ്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവസ്ഥാനിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചിട്ട് കർത്താവ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഉത്പ്രാപനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്തുള്ള വിഷയം നമ്മൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന വിഷയം നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കിഷ്ടം പക്ഷേ ഈ വിഷയം ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റ ചിന്തിച്ച വിഷയം എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു വേർപെട്ട് കഷ്ടം നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് വളരെ ത്യാഗമൊക്കെ സഹിച്ച് ഇവിടെ വിശ്വാസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക കർത്താവെ ഇവിടെ വേർപാടും വിശുദ്ധി അവഗണന നിന്നേയും പരിഹാസമൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്കവിടെ എന്തുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലേ നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അല്ലേ പരിജ്ഞാനമില്ലായിരിക്കുകയല്ല എൻ്റെ ജനം തെറ്റിപ്പോകുന്നു അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും പിന്നെ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടി ആശ്വാസം എന്ന വിഷയം നമ്മൾ ആശ്വസിച്ച് അങ്ങനെയിരിക്കുക പക്ഷെ ആശ്വാസത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ അതിന് മുമ്പ് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ എങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാലും മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട സകല വിശുദ്ധന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ ഗംഭീര ധ്വനി കേൾക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസറെ പുറത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ എഴുന്നേറ്റ് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട കോടാന് കോടി വിശുദ്ധന്മാർ കൂണു പോലെ എഴുന്നേറ്റ് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഗംഭീര കാഹള ധ്വനി ഉറച്ചുറച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആശയം അതങ്ങോട്ട് ധ്വനിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശക്തി അങ്ങോട്ട് കൂടി ഇങ്ങ് വരും നമുക്കറിയാം സൈറൺ ഓണാക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ സൈറൺ ഓണാക്കിയാൽ ആദ്യം ചെറിയൊരു മൂളി ചെപ്പി ഇനി അതൊരു ഒറ്റ പോക്ക ചെവി അടച്ച അടുത്തും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ചെവി വേറെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കാഹളനാഥം കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപാന്തരം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് ഉറച്ചുറച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് അനുരൂപമാകുന്ന ആത്മീക ശരീരം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്രയോ അനുഗ്രഹീയമായ ഒരു പദവിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ